ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபுட் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டிஷ் வந்து ஃபிஷ் வறுவல் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து மசாலா ரெடி பண்ணணும் மீனை வந்து ஊற வைக்கணும் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் இந்த மசாலாவில் டொமேட்டோ அண்ட் ரெட் சில்லி கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அப்புறம் கறி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் அப்புறம் ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் அப்புறம் கொஞ்சோண்டு ஆயில் ஒரு டீஸ்பூன் இந்த ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆயில் போட்டு சால்ட்டு தேவை கேட்பேன் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் போடுறேன் அதுக்கப்புறம் லெமன் ஜூஸ் ஒரு அரை லெமன் ஜூஸ் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த கலவையில் ஃபிஷ் முதல்ல டூ ஹவர்ஸ் ஊறணும் அதுக்கப்புறமா இதில் ரைஸ் ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சு ஃபிஷ்ஷு ஊற வச்சு இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ரைஸ் ஃப்ளார் மட்டும் தூவிக்கிங்க அப்புறம் வேணும்னா கொஞ்சம் பிளாக் பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா உப்பு பார்த்துட்டு ஃப்ரை பண்ண வேண்டியதுதான் ஃபிஷ் ஃப்ரை நல்லா வெந்துட்டு இருக்கு சுற்றி கொஞ்சம் ஆயில் போட்டுக்கோங்க அதனால் சைட்லாம் நல்லா வேகணும் இப்போ ஃபிஷ் ஃப்ரை எவ்வளோ அருமையாக ரெடியாகிருக்கு இப்போ நம்ம வறுவலுக்கு வந்துட்டு இன்க்ரீடியன்ட் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம வறுவலுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் முதல்ல மஸ்டர்ட் சீட்ஸ் ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டுக்கணும் மஸ்டர்ட் சீட்ஸ் வெடிக்கணும் கடுகு வெடிக்க ஆரம்பிச்சுது ரெண்டு கிராம்பு போடணும் அப்புறம் பட்டை அப்புறம் ஏலக்காய் போட்டு சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கணும் ஓரளவுக்கு பொன்னிறமாக வந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஒரு அரை டீஸ்பூன் 
இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம் நான் பண்ணிக்கலாம் நல்லா வதங்கிட்டோம் இன்னும் பொன்னிறமாக வேணும் அதுக்கப்புறம் டொமேட்டோஸ் ஆட் பண்ணணும் இப்போ தக்காளி போட்டிருக்கேன் தக்காளி போட்டுட்டு அஞ்சு நிமிஷம் வதங்கணும் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு இதை கூல் டவுன் பண்ணி இந்த மிக்சியில் அரைச்சிக்கணும் தண்ணி எதுவும் போடாதீங்க அப்படியே அரைக்கணும் அரைச்சி வச்ச மசாலா கடையில் போட்டு வச்சு நல்லா வதங்கணும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் தேவைக்கேப்ப உப்பு நல்லா வதங்கணும் இப்போ நல்லா சுண்டிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கறி பவுடர் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கறி பவுடர் நல்லா கலக்கிங்க ஆனது ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கியூப்ஸ் கியூப்ஸாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப அருமையாக இருக்குது இப்போது ஃபிஷ்ஷு ஆட் பண்ணிக்கணும் ஒன்றுனா ஃபிஷ்ஷை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கிளறி ஓடணும் பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ் வறுவல் ரெடி இவ்வளோ அருமையாக இருக்குது இது பருப்பு சாதத்துக்கு சாம்பார் சாதம் எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபுட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ